नंबर ट्वेंटी वन देखिए कह रहा है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटोमिसिटी ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटोमिसिटी क्या होती है तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड वॉट एटोमिसिटी अगर किसी मॉलिक्यूल में वन एटम है तो मोनो एटोमिक होगा वो अगर टू एटम है तो डाई एटोमिक थ्री एटम है तो ट्राई एटोमिक फोर एटम है तो टेट्रा एटोमिक और फाइव एटम है तो उसके बाद से हम क्या बोलने लगते हैं उसको पॉली एटोमिक ठीक है ना ओके तो चलिए देखिए जरा ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है यहाँ फ्लोरीन के कितने एटम्स हैं टू तो फ्लोरीन के टू एटम पास पास आए होंगे और उन्होंने कोई बॉन्डिंग करी होगी क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में वो स्टेबल नहीं होते होंगे उनका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता होगा इसलिए उन्होंने कोई बॉन्डिंग आपस में करी होगी तो फ्लोरीन के टू एटम्स मिल फ्लोरीन का वन मॉलिक्यूल बनाते हैं तो यहाँ पर इसकी एटोमिसिटी फ्लोरिन में कितनी हो जाएगी बताइए टू हो जाएगी वाई मोनो एटोमिक दे आर आर टू एटम्स ना है ना देर आर टू एटम्स टू एटम्स ऑफ वॉट टू एटम्स ऑफ फ्लोरिन ओके तो देर फोर इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी टू तो उसको हम डायटोमिक भी बोल सकते हैं ठीक है तो एटोमिसिटी इसकी हम लिखेंगे सामने टू डायटोमिक भी आपको बोलना हो तो आप डायटोमिक ब्रैकेट में लिख सकते हैं एन ओ टू यहाँ टोटल कितने आइटम्स हैं थ्री नाइट्रोजन का वन और ऑक्सीजन के टू तो टोटल कितने हो गए थ्री ट्राई एटोमिक यहाँ पे चेक करिए ये भी हो गया ट्राई एटोमिक नाइट्रोजन के टू आइटम ऑक्सीजन के वन ठीक है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ये डाय नाइट्रोजन ऑक्साइड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डाय नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन है और ये क्या है यहाँ पे टू नाइट्रोजन से डाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वन है मोनो ऑक्साइड डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड आप क्लास इलेवेंथ में पढ़ेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के टोटल फाइव ऑक्साइड्स बनते हैं ठीक है तो उनमें से दो ऑक्साइड दिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड अच्छा इन सब मुद्दों पर बात नहीं करते हैं यहाँ पे देखिए कार्बन के टू आइटम है और हाइड्रोजन के कितने सिक्स हैं तो टोटल कितने हो गए एट तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई एट हो गई जिसको हम पॉली एटोमिक की कैटेगरी में भी डाल देंगे बिकॉज एट के लिए कोई खास नाम हमने रखा नहीं हुआ है ठीक है डाई ट्राई ट्राई और इसको सिंपली हम पॉली भी बोल सकते हैं ठीक है बट हमने नंबर्स में उसकी एटोमिसिटी लिख के दिखा दी सी टू एस होता क्या है इथेन ये इथेन का फॉर्मूला है ओके फिर फॉस्फोरस आप क्लास इलेवन में पढ़ेंगे फॉस्फोरस दो तरीके के होते हैं रेड फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस ओके तो बहरहाल यहाँ पे फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल आपको दिखाया है इसमें फॉस्फोरस के कितने आइटम है फोर तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई फोर ठीक है तो ये हो गया टेट्रा एटोमिक फोर के लिए टेट्रा टी ई टी आर ए टेट्रा ठीक है टेट्रा एटोमिक हाँ भाई ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वाटर नहीं है चेक करो एस टू ओ टू है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका नाम है इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी फोर हाइड्रोजन टू एटम एंड ऑक्सीजन टू एटम टू प्लस टू फोर टेट्रा एटोमिक यहाँ पर ये फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड है ये ठीक है पी फोर एस टेन क्या होता है फॉस्फोरिक फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड ओके सॉरी लेट मी चेक इट द फॉर्मूला ऑफ पी फोर ओ टेन है नॉट एच ठीक है वही चीज़ है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड ओके पी फोर एच ओ टेन दिया हुआ नॉट एच टेन पी फोर ओ टेन ठीक है तो फोर प्लस टेन कितना हो गया फोर्टीन तो इसकी एटोमिसिटी के फॉस्फोरस के फोर एटम्स है और ऑक्सीजन के टेन एटम्स है तो दोनों मिला के फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का वन मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी टेन प्लस फोर फोर्टीन ये भी पॉलीटॉमिक में जाएगा वॉट इज ओ थ्री ओजोन ओजोन गैस आपने सुनी होगी ना तो ओजोन गैस के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है ओ थ्री तो ये क्या है ट्राई एटोमिक है भाई ऑक्सीजन के थ्री एटम्स ओजोन का वन मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी थ्री हो जाएगी उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये ठीक है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है और जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का को वाटर में पास कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है ये आप बस नॉलेज के लिए सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ हाइड्रोजन का वन एटम और क्लोरीन का भी वन एटम है तो टोटल एटोमिसिटी कितनी होगी टू डायटोमिक में चला गया सी एच फोर मीथेन होता है कौन सी गैस है ये मीथेन सी टू एच सिक्स इथेन और सी एच फोर मीथेन ठीक है कार्बन वन है हाइड्रोजन फोर टोटल कितना हो गया फाइव ठीक है उसके बाद हीलियम एच ई लिख दिया उन्होंने ये हमने आपको कई बार बताया हीलियम क्या है नॉबल गैस है ठीक है इसको ग्रुप नंबर एट में रखा गया है आपने देखा होगा ग्रुप नंबर एट कह रहा हूँ सॉरी ग्रुप नंबर एटीन जो होता है जब प्रियोडिक टेबल एंड होती है तो याद होगा आपको हीना नीना और करीना का जिरोक्स रंगीन हीना नीना और करीना का को लिख के हम किनारे काट देते हैं हीना नीना और करीना का जिरोक्स रंगीन ये देखिए हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन तो ये नॉवल गैस वाला ग्रुप है ठीक है हीलियम का ड्यूबलेट कंप्लीट रहता है और बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है तो ये किस स्टेबल होते हैं अपने आप में ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं यानी कि जब हम आपको हीलियम का सिलेंडर देंगे 
ठीक है तो हीलियम गैस अगर इसमें भरी हुई है लेटस एज्यूम तो हीलियम का यहां पर आपको मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा जैसे हाइड्रोजन का सिलेंडर अगर हम आपको दें तो हाइड्रोजन के सिलेंडर में हाइड्रोजन के आइटम नहीं होंगे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे एच टू एच टू एस टू ठीक क्यों क्योंकि हाइड्रोजन के आइटम का ड्यूपलेट कंप्लीट नहीं होता है याद है ना सब भूल गए हूँ हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में वन इलेक्ट्रॉन होता है तो ये देखो दो हाइड्रोजन के आइटम पास पास आएंगे ये बोलेगा कि मुझे अपना शेयर करा दो और ये बोलेगा मुझे अपना शेयर करा दो ठीक है तो इस तरीके से इसका भी ड्यूपलेट कंप्लीट हो जाएगा इसका भी कंप्लीट हो जाएगा तो हाइड्रोजन का जो गैस का जो सिलेंडर होगा उसमें हाइड्रोजन के आइटम नहीं मिलेंगे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे लेकिन हीलियम गैस का जो सिलेंडर होगा उसमें हीलियम के मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे उसमें हीलियम के आइटम्स मिलेंगे क्यों क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट में ही टू इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हीलियम का तो ड्यूबलेट कंप्लीट है मतलब उसका आउटर मोस्ट में टू इलेक्ट्रॉन है के शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं हीलियम के ठीक है ना तो हीलियम है ये और उसके के शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है तो इसका ड्यूबलेट कंप्लीट है तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा इवन ये अपने जैसे भी आइटम से रिएक्ट नहीं करेगा कोई बॉन्डिंग नहीं करेगा क्योंकि इसका ड्यूपलेट कंप्लीट है तो ये ऐसे ही स्टेबल है यानी कि यहाँ पे आपको हीलियम के मॉलिक्यूल्स ना मिलके हीलियम के आइटम्स मिलेंगे ठीक है तो ये मोनो एटॉमिक हो गया मोनो एटॉमिक अब यहाँ पर हमें हीलियम के केस में कमेंट भी करना है तो यहाँ पे हमने कॉमेंट कर दिया है कि हीम की एटोमिसिटी वन हो गई और क्यों रीजन हमने बताया कि नॉबल गैसेज डू नॉट कम्बाइंड एंड एग्जिस्ट एज मोनो एटोमिक गैसेस ओके कोई डाउट है बताइए आते हैं वापस लास्ट वाले पे सिल्वर सिल्वर एक मेटल है जब भी मेटल आपको एग्जाम में आया मेटल की एटोमिसिटी बताने के लिए ठीक है तो मेटल की एटोमिसिटी बता कोई सकता नहीं है आपको वहां पर लिखना है सिर्फ क्या पॉली एटोमिक अब उसका कारण है कि हमने आपको कई बार बताया है मेटल में जो मेटल का पीस होता है उसमें मेटल के आइटम्स आपस में कौन सी बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं उस बॉन्डिंग का नाम क्या है मेटेलिक बॉन्डिंग जिसमें हमने आपको थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरीके का दिखाया था कि आ, यहाँ पे ऐसे जैसे सिल्वर का पीस है हमारे पास चांदी का छोटा सा टुकड़ा है तो उसको जब उस पर रिसर्च करेंगे आप देखेंगे या आयरन है या कोई भी मेटल है तो यहाँ पर बीच में क्या होता है सिल्वर के आइटम्स होते हैं ऐसा हाँ प्रोटॉन मतलब कुछ पॉजिटिव टाइप का होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सी होते हैं तो ऐसा कुछ हमने आपको बताया है तो ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे अब खास बात ये है कि एक ग्रुप में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आपको दिखाई पड़ेंगे कि बहुत सारे सिल्वर पास पास इकट्ठे हैं और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन सी बन रहा है ऐसा कुछ है ना तो एक सिंगल ग्रुप में कितने सिल्वर के आइटम है ये हम नहीं बता सकते और ऐसे बहुत सारे ग्रुप उस पीस में अवेलेबल होंगे बात समझ आएगी नहीं तो इसलिए कितने सारे सिल्वर के आइटम कंबाइन है पास पास है उसे कोई बता नहीं सकता है तो इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है पॉली एटोमिक का तो देखिए कॉमेंट हमें यहाँ पे ये करना है पहले तो हमने लिख दिया सिल्वर देखो यहाँ नहीं कर रहे हैं यहाँ इसका आंसर कर रहे हैं ठीक है ए जी मतलब सिल्वर ठीक है तो सिल्वर कैसा हो गया पहली बात पॉली एटोमिक रीजन हमने क्या दिया हमने बोला भाई इट इज डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट द एटोमिसिटी एज एनी मेजरेबल क्वान्टिटी विल कंटेन मिलियन ऑफ आइटम्स बाउंड बाय मेटेलिक बॉन्ड ठीक है तो किसी मेटल में आपको मिलियन ऑफ एटम्स मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए मिल सकते हैं इसके मेटल्स की एटोमिसिटी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं ठीक है तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने सीखी पता है क्या सीखी कि नॉबल गैसेस की एटोमिसिटी कितनी होगी वन और दूसरी बात आपने ये पढ़ी कि मेटल अगर हमें कोई दे देगा तो मेटल की एटोमिसिटी कितनी होगी वो हम पॉली एटोमिक बोल देंगे उसकी एटोमिसिटी के बारे में जनरली कुछ हम नहीं कह सकते हैं ओके कर लीजिए